നമസ്കാരം ഞാൻ അനിരുദ്ധ് ഇന്ന് നമുക്ക് കണക്കിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഈക്വേഷൻസ് അഥവാ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന യൂണിറ്റിനെ ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി പാഠഭാഗത്തിലെ ഒരു ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വെൻ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വാസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് ദ ഏരിയ ബിക്കേം ഫോർട്ടി നയൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് വാസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയർ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് മീറ്റർ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയപ്പോൾ പരപ്പളവ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ചതുരശ്ര മീറ്ററായി ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എത്ര മീറ്ററായിരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം അതായത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആയി എടുക്കാം പിന്നെ സൈഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് ടു ആയി എടുക്കാം രണ്ട് മീറ്ററാണല്ലോ കുറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് അവിടെ വന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ന്യൂ സ്ക്വയർ പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ് അതിനെ എക്സ് മൈനസ് ടു വോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് മൈനസ് ടു വോൾ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആണല്ലോ എക്സ് മൈനസ് ടു റൂട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും അത് ഏഴാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയതായിരിക്കും അത് ഒമ്പതായിരിക്കും ഒമ്പതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ അഥവാ വർഗത്തെരിവ് ഇതിൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് സി സി കിലോ സി എന്ന ഈക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും അതായത് സമത്തിൻ്റെ ഇടത് വശത്തും വലത് വശത്തും എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റായ ബിയുടെ പകുതിയുടെ വർഗമെടുത്ത് കൂട്ടിയാൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ ടു വോൾ സ്ക്വയർ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് സി സി കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന ഈക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റായ രണ്ടിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗമാണ് ഒന്ന് അതിനെ ഇരുവശത്തും കൂട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതിനെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എക്സ് പ്ലസ് വൺ വോൾ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് പതിനഞ്ചായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും എക്സ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് പതിനാല് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വൺ ഏഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഗിവ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് കിട്ടും സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ എക്സ് എന്നും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യയെ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നും എടുക്കാം അവയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് അവയുടെ ഗുണനഫലത്തെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നും അതിനെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്നും നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റായ ടുയുടെ പകുതിയുടെ വർഗമായ ഒന്നിനെ ഇരുവശത്തും കൂട്ടാം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വോൾ സ്ക്വയർ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ വോൾ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പതിനേഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം പതിനേഴ് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്പർ പതിനാറും മറ്റേ ഇരട്ട സംഖ്യ പതിനെട്ടും ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ടു ആൻസേഴ്സ് അഥവാ രണ്ടുത്തരം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം മൈ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എക്സും എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ആണെന്ന് ഈ ഒരു തത്വം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സംഗതി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് മാത്രമല്ല അതിലധികവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലാതില്ല ഇത്തരം
സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ x സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈഗൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈഗൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും ആ ഒരു ഈക്വേഷനെ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ വോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈഗൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈഗൽ ടു റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഈസ് ഈഗൽ ടു പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഈസ് ഈഗൽ ടു പതിമൂന്ന് മൈനസ് വൺ ഓർ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈഗൽ ടു ട്വൽവ് ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓർ നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് ഇവിടെ ആ നമ്പറുകൾ പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പതിനാലും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും ആവാം സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് എല്ലായിടത്തും സാധ്യമാവണമെന്നില്ല സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം രണ്ട് സമത്തിൻ്റെ വലത്തെ വശത്തും ഇടത്തെ വശത്തും കൂട്ടിയപ്പോൾ സമത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ വശത്തുള്ള സംഖ്യകൾ എ പ്ലസ് ബി വോൾ സ്ക്വയർ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം കൂടാതെ കൂടാതെ സമത്തിൻ്റെ വലത്തെ വശത്തുള്ള സംഖ്യ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പറും ആയിരിക്കണം അത്തരം ചില കണക്കുകളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോമുല പാഠഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ പേജിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു ബോക്സിലായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വി മസ്റ്റ് ടേക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓൾ ഡി വേൾഡ് ബൈ ടു എ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില കണക്കുകളെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമായി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈ സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷനെ പരിഗണിക്കുക ഇവിടെ എ സീക്വൽ ടു വൺ ബി ഇ സീക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് സി ഇ സീക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി വോൾ ഡി വേൾഡ് ബൈ ടു എ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഈ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് വോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വോൾ ഡി വോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും കണക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു വോൾ ഡി വേൾഡ് ബൈ ടു എന്നും കിട്ടും അതിനെ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ഓർ സിക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ ടു എന്നെഴുതാം അതായത് എട്ട് ബൈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബൈ രണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നാലോ രണ്ടോ ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഹൗ മെനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ഷുഡ് ബി ഏഡഡ് ടു ഗെറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് മുതലുള്ള തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എത്ര വരെ കൂട്ടിയാലാണ് മുന്നൂറ് കിട്ടുക ഈ ഒരു ചോദ്യം മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാണ് സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് എന്ന പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മുന്നൂറാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സീക്വൽ ടു അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം എ സീക്വൽ ടു വൺ ബി സീക്വൽ ടു വൺ സി സീക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കടക്കാം പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് അമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കിയാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓർ മൈ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നും നമുക്ക് കിട്ടാം ഇവിടെ